Hello friends and welcome back to another study on this series God is now bipolar. Bonsoir les amis et bienvenue à une autre étape, une autre séance de notre série Dieu n'est pas bipolaire, la cinquième séance. We are going to start acknowledging his presence by prayer. Nous allons commencer en invoquant sa présence par la prière. Thank you, Father, for being here, and thank you for giving us wisdom. Amen. Merci, uh, Père, d'être uh, ici avec nous, et merci pour la sagesse que tu nous donnes. Amen. It is a great privilege to study the scriptures. C'est un grand privilège d'étudier la parole. For the Jewish the Jewish mind, the scriptures were the word of God. Dans l'état d'esprit hébreu, les écritures étaient la parole de Dieu. Written in scrolls. Écrites dans des rouleaux. With ink and by the hand of man. Avec de l'encre et par la main de l'homme. The scribes will pass on copies of the scriptures. Et les scribes transmettaient des copies des écritures. However, we need to understand something once Jesus Christ came to reveal God. Cependant, nous devons comprendre quelque chose. À partir du moment où Jésus est venu révéler Dieu, the word of God is not written on paper. À partir de ce moment-là, la parole de Dieu n'est plus écrite sur du papier. The scriptures written in paper, on paper show the word of God. Les, les mots écrits sur le papier montraient la parole de Dieu. The scriptures tells us that the word of God, once Christ came, is actually Christ himself. Et les écritures nous disent qu'à partir du moment où il est venu, Christ lui-même est la parole de Dieu. He is the logos, the word of God, the living word of God. Il est le logos, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. In the last chapter of his gospel, John tells us the following. Dans le dernier chapitre de son évangile, Jean nous dit la chose suivante. That if all books will fill up the earth, there will not be enough books to tell all about Jesus. Qu'il n'y aurait pas suffisamment de livres pour raconter tout ce que Jésus a fait sur terre. Tous ces livres-là rempliraient la terre et il n'y en aurait pas suffisamment. So if all books will not be able to tell about three years of ministry of Jesus. Si, donc, et donc, si tous les livres du monde ne, suffi, ne suffiraient pas à raconter, à raconter trois années de ministère de Jésus. How come 66 books in the scriptures will tell us all there is to know about God? Dans ce cas, comment est-il possible que 66 livres euh, contenus dans la Bible puissent nous exprimer, nous raconter tout ce qui appartient au caractère de Dieu? In the same Gospel of John, chapter 5, verses 39 and 40, dans le même livre de Jean, au chapitre 5 et au verset 39 et 40, Jesus tells the Pharisees that you search the scriptures. Jésus dit aux pharisiens, vous scrutez les écritures. Thinking that in them you have eternal life. Pensant que en elles vous allez trouver la vie éternelle. But the scriptures testified of me, says Jesus. Mais les écritures rendent témoignage de moi, dit Jésus. And you don't come to me that you might have life. 
et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit Jésus. Hermeneutics is the, the way in which we read the scriptures. L'herméneutique, c'est la façon dont nous lisons les Écritures. And the right hermeneutics is when we find Jesus in the Scriptures. Et l'herméneutique correcte, c'est quand nous trouvons Jésus dans les Écritures. So we might, might come to the real Word of God, which is... Afin que nous puissions venir et trouver la véritable parole de Dieu qui est la parole vivante. We've mentioned this some of the time in these studies. Et nous avons déjà euh, mentionné la chose suivante par le passé dans, dans, dans notre série, dans nos, dans nos précédentes séances. But God has never changed. Dieu n'a jamais changé. The perception of God by man has changed. C'est la perception de Dieu qu'avaient les hommes qui a changé. In the Old Testament, for the Jewish mind, God did everything, good or evil. Dans l'Ancien Testament, dans la mentalité juive, Dieu faisait tout, le bien comme le mal. Once Jesus comes, we are shown that God is the author only of light. Mais quand Jésus arrive, il nous est montré que en fait Dieu n'est l'auteur que du bien et uniquement du bien. That's why we mentioned before that when we read the Old Testament, we need to filter it through Christ in order to understand it. Et c'est pourquoi nous avons euh, souligné précédemment que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il est nécessaire que nous filtrions tout par le Seigneur Jésus. You can not have Christ on one side and the Old Testament on the other, because you will end up with a bipolar God. On ne peut pas avoir d'un côté Jésus-Christ et de l'autre côté l'Ancien Testament. Sinon, ce que nous allons avoir comme résultat, c'est un Dieu bipolaire. The truth is Christ. La vérité est Christ. Truth is not a concept, it's a person. La vérité n'est pas un concept, c'est une personne. Jesus says, I am the truth, I am the way, the truth and the life. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. The way, the truth and the life are not concepts, are actually a person. Le chemin, la vérité et la vie ne sont pas des concepts. C'est en fait quelqu'un. In fact, love is not a concept, it's a person. Et en réalité, l'amour n'est pas un concept, c'est une personne. God is love. Dieu est amour. I'm going to show you um, a few examples in regards to the life of Moses to illustrate this. Pour illustrer ceci, je vais vous montrer quelques exemples tirés de la vie de Moïse. If we go to Numbers chapter 12, Allons ensemble dans le livre des Nombres au chapitre 12. And we read verse 3, we read the following. Et nous allons lire le verset 3. Now the man Moses was very humble. More than all men who were on the face of the earth. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun nom, qu'aucun homme sur la face de la terre. Sorry, Oscar. Et la King James, au lieu de patient, dit était un homme fort humble. Humble. Okay. So, 
if you are humble, if you are a, a very humble man, would you say so? Si vous étiez, et donc si vous étiez un homme fort humble, très humble, est-ce que vous diriez de vous-même que vous êtes humble? So either Moses disqualifies himself from being humble by saying so. Donc, soit Moïse se disqualifie lui-même en disant de lui-même qu'il est humble. Or someone else wrote about Moses' humbleness. Ou alors, ça veut dire que quelqu'un a écrit à propos de l'humilité de Moïse. The last chapter of the book of Deuteronomy, chapter 34. Dans le dernier chapitre de, du livre des, de Deutéronome, au chapitre 34, donc. Describes how Moses goes up to a mountain and sees the promised land from the mountain. Il nous est décrit comment Moïse euh, euh, monte euh, sur la montagne et voit la terre promise du haut de cette montagne. On verse 5 describes how he dies. Et le verset 5 décrit comment il est mort. And the following verses describe how the people of Israel went to search for him but they couldn't find him. Et les versets suivants racontent comment des hommes du peuple d'Israël ont été à la recherche de son corps mais ne l'ont point trouvé. Moses could not have written those verses. C'est donc impossible que Moïse ait écrit lui-même ces versets. However, that chapter is within the narrative theme of the other chapters. Pourtant, ce chapitre contient le même, euh, recèle le même thème narratif, le même style littéraire, le même style littéraire que les autres chapitres euh, précédents de Deutéronome. In fact, it's the same narrative literally uh, uh, and the same narrative that in the book of Joshua c'est le même style narratif qui est utilisé dans le livre de Josué Moses could have could not have written the book of Joshua Et il est impossible que Moïse ait écrit le livre de Josué I want you to notice what Exodus 38 says about Moses je voudrais, je voudrais que vous remarquiez ce que Exode, which, which chapter? 38. Sorry. Ce que Exode 38. chapitre 38 nous dit à propos de Moïse. In verse 11, we read the following. Au verset 11, nous lisons la chose suivante. Uh, ok, I'm, I... Got the, I've got the, um, the reference wrong. I think you said 32. Let me see. 32, is it? Yes. Okay, yes. Chapter uh, 32, make your pattern. Donc, au chapitre 32 d'Exode. So, then Moses pleaded with the Lord... His God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and mighty hand? No, uh, no, that's not that's not it. I'm looking for the one that says, okay, we won't, we will have to put the reference later so we don't lose lose time. Okay. Is the reference that says that. Moses saw God face to face. C'est la, la référence auquel Oscar fait euh, euh, je voudrais qu'on lise euh, c'est celle c'est le verset qui dit que euh, Moïse a vu Dieu face à face. Donc on mettra la référence tout à l'heure. So, so in Exodus it tells us that Moses saw God Face to face. Et donc le livre d'Exode nous dit que Dieu a, euh, Moïse a vu Dieu face à face. So if you come to the book of John, chapter 1. 
Et si maintenant vous venez avec nous au livre de Jean au chapitre 1, In verses 17 and 18 says the following. Les versets 17 et 18 disent la chose suivante. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Christ, through Jesus Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Notice that the law was given by Moses. Notez bien que la loi a été donnée par Moïse. But grace and truth came through Jesus Christ. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Verse 18 says, No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the book of the Father, he has declared him. Et le verset 18 dit, Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. So, has Moses seen God face to face, or he hasn't? Donc, au final, est-ce que Moïse a vu Dieu face à face ou est-ce qu'il ne l'a pas vu face à face? Well, let's say what Jesus himself says in John chapter 6. Allons à Jean chapitre 6 et voyons ce que Jésus lui-même en dit. Recording his words, John writes following. Um, you were cut, uh, Oscar. In can verse you 40, 44. Verse 44. Donc le verset 44 dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » John 6, 44. In Yeah, in 45 says, it is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Et le verset 45 dit, Therefore, il est écrit, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Et le verset 45 dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Notice that everyone will be taught by God and he is being Remarquez brought que to Jesus tout le monde to sera be taught. Enseigné de Dieu. And comes to Jesus to be taught. And verse 46 says, Et viendra à Jésus pour être enseigné. Et le verset 46 dit, Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. C'est que nul a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. So has Moses seen God face to face as Exodus presents? The answer Friends, is now. Est-ce que Moïse a vu Dieu face à face comme le présente le livre d'Exode? La réponse, les amis, c'est non. I'm not the one saying it. Jesus is the one saying it. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. So, in 1 John, The first epistle of John, chapter 4, we read the following. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, nous lisons la chose suivante. In, in verse 12. Au verset 12. 
No one has seen God at any time. If we love one another, God have abides in us, and his love has been perfected in us. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. So the only one that has actually seen the Father is Christ himself, no other. Donc le seul qui a véritablement vu le Père, c'est Christ, c'est personne d'autre. If we do not take the words of Jesus as the center of all truth, et si nous ne Tenons pas les paroles de Jésus comme étant le centre de toute vérité. Then we put in Jesus at the same level as a mere man. À ce moment-là, nous redescendons Jésus au même niveau qu'un simple homme. You cannot have hate your neighbor and love your neighbor. At the same time. Et vous ne pouvez pas avoir à la fois haïssez vos ennemis, haïssez votre prochain et aimer votre prochain. Vous ne pouvez pas les avoir au même, au, au même niveau. You cannot have eye for an eye and tooth for a tooth and put the other cheek at the same time. Et vous ne pouvez pas avoir à la fois œil pour œil et dent pour dent, et présenter l'autre joue, si jamais on vous frappe sur une joue. Vous ne pouvez pas avoir ces deux concepts-là en même temps. And you cannot have Moses seeing God face to face and only Jesus seeing God face to face at the same time. Et de la même façon, vous ne pouvez pas à la fois avoir Moïse voyant Dieu face à face et Jésus voyant Dieu face à face. That is why the scriptures need to interpret through Christ. C'est pourquoi les écritures doivent être interprétées à travers Christ. To extract the lessons out of it that reveal both the light and the darkness afin que nous puissions en tirer l'essence qui nous permet de discerner la lumière des ténèbres. That darkness that was manifested by an incomplete picture of God. Et ces ténèbres, cette obscurité, elle était manifestée en raison d'une perception, d'une image incomplète de Dieu. With that in mind, we will present in the next study about the concept of stoning a person in the Old Testament. Et donc, gardant ça à l'esprit, dans notre prochaine séance, nous aborderons le thème de la lapidation dans l'Ancien Testament. Because you cannot have people being stoned in the Old Testament and being okay. Parce que c'est pas possible que ce soit ok que des personnes soient lapidées dans l'Ancien Testament. And being stoned for picking up sticks on the Sabbath. Et que ces personnes, de telles personnes, soient lapidées parce qu'ils ont ramassé du bois durant le sabbat. And a prostitute in the New Testament not being touched at all because Jesus himself has stopped it. Et qu'une prostituée dans le Nouveau Testament n'ait pas été lapidée, qu'on ne n'y ait pas touché parce que Jésus lui-même l'a empêché. Knowing how to read the Bible will set you in the right path to understanding God. 
Savoir comment interpréter la Bible, comment lire la Bible, va vous mettre sur le bon chemin pour connaître Dieu et comprendre Dieu. Not filtering through Christ will end up with a bipolar God. Oscar, you were cut. I didn't hear anything. Can you say it again? Okay. Not filtering it, not filtering everything through Christ will end up with a bipolar God. Et si on ne filtre pas tout à travers Christ, on va se retrouver avec un Dieu bipolaire. And that's how we end up with the Crusades, the Spanish Inquisition. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des événements tels que les croisades, l'inquisition espagnole. The U.S. supporting Israel at the expense of Palestine. Les États-Unis qui soutiennent Israël aux dépens de la Palestine. The conquering of South America by the sword and the name of the Lord. La conquête de l'Amérique latine par l'épée au, au nom du Seigneur. And always finding a reason or excuse from the scriptures to do so. Et, et toujours justifier toutes ces choses en trouvant une raison, une justification dans les Écritures. That will be the next program. Um, I'm inviting you to continue to join us. God bless you. Et donc ça, ce sera le thème de notre prochaine séance. Je vous invite à nous y rejoindre et que Dieu vous bénisse.